ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബിന്ദാലുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി ബീഫ് വെച്ചിട്ടും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും എന്തായാലും തയ്യാറാക്കാറുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിന്താലൂന് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് നാലോ അഞ്ചോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ക്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവ അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഒരുപാടൊന്നും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ഏതാണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ടര സ്പൂണോളം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വിനഗറിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആറ് സ്പൂണോളം വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല മഷി പരുവത്തിനാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പുളിയുടെ കളവ് നോക്കി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല നന്നായി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നല്ല ഡീപ്പായി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ നമ്മളിനി സവാള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വാട്ടിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേവി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കുക്കായി കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിവിടെ ചേർക്കേണ്ട ഒരു തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതും തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വാടി വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കാരണം ആ ഗ്രേവിയിലെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ചൂടായി വറ്റിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള ഗ്രേവിയായി കിട്ടിക്കോളും ഇത് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഷ് ഇടുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിമ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം കുക്കായ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട്